به ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اشرف غنی احمد زی ته د منتخب ولس مشر په توګه د باور لیک ورکړه آرای حق مردم رئیس جمهور منتخب افغانستان است موجب فخر دایی د غزنی په اجرسان ولسواله کې د طالبانو په شاتمباولو په اړه د سیمه ایزو چارواکو څرګندونې ارتباطشان با حکومت مورد خشم قرار گرفته سر بریده شده او دیران در تومیلانجه پر حل در مند بحران اشار و وزیر تینگار بسم الله الرحمن الرحیم گران ویزم کو اسلام علیکم پر هیلا چه کورت مو تیرک کردی بی نن جو ماد روان مریض کال ده تلی چل ورما چه ده دواز رسوال اسم میلادی کال ده سپتمبر لش پا گویشت من نیتیس رسامون خوری پا مکلی ده خبرونو تفصیل تا زز مریلا یا بسینیم ده تاکن اخبال واکم ایسو نشرف غنی احمد زی تا ده افغانستان ده منتخب و لس مشر پتو گا باور لیک وار کرد هغه تینگار کوی چه پا تاکنیز نظام که با بانسطیز بدلونو نراوڑی او باید دا شک و نشی چه راتلون که تاکنی برانی نوی ده هواد منتخب و لس مشر ده میلی والی حکومت بانسطیز بدلونو او ده سول تینگخ تجمن و بالا او لس مشر حامد کرزی و غختل چه ده حکومتی چار و پاڑا ورطم مشوره ور کنی بلخواه ده تاکن از اخبالوا کمیسون رئیس ده تاکنی زو تیمونو ترچانگ ده ده کمیسون کارکون که هم پا درغلی و که کهلو بالا لاوی ویل سو پوری چه بریخنایی تذکیره نوی بیشل شوی او دره ورکون کو کرش میره پا داگنشی پا راتلون کو تاکنو که با هم درغلی بیش میره بی اشرف غنی احمد زای چه دو برزی ورست با ده افغانستان ده منتخب بولس مشر که توگه پرسمی توگه خبال کار پایل کری ده تاکنا ده خبال واک کمیسون باور لیک شرلاسه کرد آغا بایی چه ده ده تر مشرای لانده ده میلی اوالی اوکومت با افغانستان که پراخ او بنسطیز با دونونا را بلی او ده افغانانو لو اوگو با ده ننگبانو درانه پیچی لری کری ده سنت تاس راک ده ولس ده اراده مسهر ده یک سنت که میگه محمد اشرف غنی آمد زی پسر شاجان غنی آمد زی با آرای اق مردم رئیس جمهور منتخب افغانستان است موجب فخر دایی میباز خغل احمد زی زان ملت زباب ورکو منکی گنی اوائی جمند ای چه تاکنیز نظام که با سمون نرا بلی اغا وای باید پده شک کنشی چه راتون که تاکنی با هم لدرغلی و سر مال بی و نظام انتخاباتی افغانستان با صورت بنیادی اصلاح می کن از ای جهت گذشتر هم باید به اکسو بگذاریم آینده را سرش کار کنیم و تعود داشته باشیم که انتخابات آینده افغانستان با شکل انجام شوه که در شفافیت و قاطیتش هیچ نوشک نباش نمو بری یا وزر بیار تینگار و کرد چی دی میلی اوالی اوکومت دی واک دی ویش پا مانا نده اغا بای لنالیوالو سر با عری که دی افغانستان دی گتو پر بنسط پرا خکری اشرف غنی احمد زای امدراز دی ورس مشر حمید کرزی غواری چی دی اوکومتی چارو پا عرا ورطا مشوری ورکری موگ دی خبل مشرانو قدر کو او هر مشرم چی او تاریخی عملو کی پا مغ اندازه بای قدر کو او هیله ده تجارت ما آمد کرزه به همیشه مکته درسته مشوره را که او پس همیلا را ما هدایت کرد. بلخواد تاکنون ده خپلواک کمی سن رئیس ده تاکنون ده پروسه ده اگده دول کبلا له افغانانو بخنه و غوخته او ویبل چه په دی پروسه که ده ارچه رو خوا درغلی وشوه او ده تاکنیز و دلو کارکون که هم په درغلی و کلاس درلود ده تاکنون ده خپلواک کمی سن رئیس وی پا تاکنون که ده درغلی و مخه تر اوغو نشینه ول که دای چو پوری چه بریخنهی تذکیره نوی بیشل شبی او دره ورکون که کلاش میره نوی معلومه شبی تا که افغانستان تذکیره الیکترونیکی نداشته باشه تا که تعداد واجد شرایط رای دیهی در افغانستان معلوم نشوه تا که حوزه انتخاباتی معلوم نشوه تا که لست رای دهندگان در مو حوزه انتخاباتی مربوطه شان مشخص نشوه از اسمان فرشته را هم پایان بکنین ای جار و جنجال تخلف و تقلب از این مملکت گم نمیشه ده افغانستان منتخب بولس مشر اشرف غنی احمد زیوی ده میلی اولی پا اکومت که با ده دند و پویش سره ده افغانستان پا اوزا که جدی بدونو نراشی
یو شمیر افغان میرمنې له نوي حکومت غواړي څو د افغان میرمنو د حالت ښه والي لپاره زیاتې هڅې وکړي دوی د ملي یووالي په حکومت کې د ښځو د رول پراختیا او د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره عملي پروګرامونه د افغان میرمنو اصلي غوښتنه بولي شریف الله ویان له نورو جزئیاتو سره د ملي یووالي له نوي حکومت د یو شمیر افغان میرمنو غوښتنې زهرا هغه میرمنه چې په بیوزلۍ کې له خپلو اولادونو سره ژوند کوي او سرپرست هم نه لري زهرا وایي ژوند یې له کړاوونو ډک و خو نه غواړي اولادونه یې د دې په سیر شي زهرا او د هغې ملګرې یوه ګډه هیله لري او هغه هم له نوي حکومت څخه په خپل ژوندانه کې د مثبت بدلون هیله ان ای قاعده دولت مو می خویم کی دولت می خوی که برای ما یک کومک خوب کنه یک بیادرانه کومک کنه یک پدرانه کومک کنه همه زندگی ما یک ذره بهتر شود پاچای نو بر ما که یک زمین بته پاچای نو بر ما اشتکای کومک کنه ما را به مکتب بگیره فهمیده به چم زندگی خوب بته بر ما از دولت می خویم که از دولت جدید بیلدینگ جور نکنه ساختمان جور نکنه ما اعتماد رسیر کنه د ښځو حقونو فعالان وایي په سیاسي پروسه کې د ښځو د ونډې پیاوړتیا کولی شي د افغان میرمنو وضعیت بدل کړي باید بر خواهرا چانسا داده شوه چې اونا د سمتای مختلف جایګزین شول تا بتران بتالن کې صدای خواره خود بلند کړي د ښځو د حقونو د فعالان یو غوښتنه دا ده چې نوی حکومت باید په ټول قانون یو شان تطبیق کړي ما خواهان عزیز هستیم که دولت آینده افغانستان بر علاوه ازی که واید های سارنوالی های من خشونت در ولایت های افغانستان و در مرکز تحسیز کردن امکانات مساعد بسازن که محاکم قانون تطبیق قانون من خشونت یا محاکم قانون من خشونت علیه زنان هم در تمام ولایت تطبیق شو ایجاد شوه دا پا داسی حال که در چوران دلیده اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله یو غختن لیک لاس نیک کرده بود چې دواړو د ښځو په وضعیت کې د خوالي ژمنې کړې وې د غزني د اجرستان ولسوالۍ د سقوط له خطره وژغورل شوه د غزني سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو له سختو بریدونو سره مخامخ او د هغوی په کلابندۍ کې وه خو اوس امنیتي ارګانونو ته د هوایي مرستو په رسېدو سره طالبان د تېښتې په حال کې دي د غزني ښار په یو سلو شپېته کیلومټري کې شمال لویدیځ لور ته پرته د اجرستان ولسوالۍ له څو کلونو را په دې خوا د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ ده له دوه اونیو را په دې خوا طالبانو پر دې سیمې له درنو او مجهزو وسلو پر استفادې خپل بریدونو ته زور ورکړی د غزني د ولایتي شورا رئیس عبدالجامع جامع وایي په دې موده کې لسګونه کسان ووژل شول او د استوګنې دوه سوه پنځوس کورونه د طالبانو لخوا وسوځول شول هغه همداشان وایي که مرکزی حکومت د دې ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدام ونه کړي انساني ناورین به رامنځته شي افراد ملکی کې همکار دولت بوده د منطقه محمد خیل به شهادت رسیده بخیر یک رقم پاجیانه و دو سد پینجا خانه اتیش داده شده و احتمال لازمی روید اگه امروز در دو سی ساعت آینده کومک آجیل هوایی باجستان خراسه امکان داره که تلفات با یک هزار نفر بالا شوه بامدی حال که در غزنی در والی مراسیل وی ترغوسا طالبان و در اجرستان شل و سیدون که لده دولت سره در همکاری پا تور او در چه خپلوان یه سیمه ایز پولیسو که فعال دی و جلی دی او یه سرون تری غز کاری دی ویلکی گی چه زیادتر قربانیان خزی او ما شمان دی در والی مراسیل زیاده وی چه طالبان لنور و ولیتون و دی ورسوالی ترازی چه زیادتر بحرانیان دی در محمد علی احمدی پو اینا طالبان و در اروزگان و زابل والیان دی دی عملیات و مشری کبی در خبرداری ورکوی چه که در ولسوالی سقوط و کریش پا گوانده ولسوالی غزنی خار او در دا دایکوندی ولایت به هم لجدی خطر سر مخامخ شی این کسایی است که بعد از سقوط یعنی قریجات به جرم ارتباطشان با حکومت مورد خشم قرار گرفته سر بریده شده برکبار گرفته شده ولی در جریان جنگ تا یک هفته و اونم در ساحات کاملا مسکونی اونم در اطراف ولسوالی هم بازار موقعیت داره و هم قریجات مسکونی پر جمعیت قرار داره این که رقم تلفات زخمی ها ما هم خبر داریم بیش از ده ها نفر و ممکن که تا نزدیک هشتاد صد نفر باشه ما ایرم تایید میکنیم و گپ حقیقت است چون جنگ و تبادلی فیر و مرمی از هاوان و پیکا و سلای سقیله 
بلخوا د غزنی امنی قومندان زړور زاهد چې د جګړې په میدان کې دی له آریانا نیوز سره په ټلیفونی خبرو کې وویل طالبانو پاکستانی کمره میدان هم له ځان سره راوستلی او کوم کورونه چې سوزوي ورنه انځورونه اخیستل کیږي پم د حال کې د غزنی د اجرستان ناهور جاغوری او مالستان ولسوالی و سیتون کې چې د غزنی خار په مسافر خانو کې راګیر دی د خپلو کورنیو پر وضعیت اندیښنه ښيي ایش که خد در یک مطلع رفته برگشته پس امینی در مطلع خواب و تمام مطلع شاید مسافر کور باشه رفته نمیتنه دیگه از این طرف که آمدم در بازار سیداقت و کوراله مطلع بنده در برکر بنده رای از ما مراه هست در طول مطلعانان وای زنگ ولی دی اله تا خلقو تا چه دا دا حکومت و دا طالبان و جنگ دی لار بنده دا دوار خواب و بنده کرده دا حکومت دا دی خواست حکومت دی دا خواست طالبان دی نداشتم دیما به این کلاری بند کردی از مورس دلیل پاتی بگذش نکنی. تلفن کار نمیکنه جای ما، هیچ خبر نداره. این میجا هستی. راه بند، راهی جوهری بند، راهی منسولی نور، مالستان، همی منسولی دایا، کجیرستان میشه. په غزنی کې د زور زیاتي او تاوتریخوالي دا پیښې په دا سال کې رامنځته کیږي چې تیر کال د ولایت د اسلامي هیوادونو د فرهنګ او تمدن د پلازمینې په توګه ونومول شو له څو کلونو را په دې خوا د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده خو په ولسي جرګه کې د غزني ولایت استازي لا هم د اجرسان ولسوالۍ د سقوط په اړه ویره لري دا نور خبرونه هم تر لږ ځنډ اجرسان ولسوالۍ کې امنیتي تدابیر پراخ نه کړي دا ولسوالۍ به په څو ساعتونو کې سقوط وکړي دوی وایي چې د اجرسان ولسوالۍ په جګړه کې تر اوسه اتیا ملکي وګړي وژل شوي او د یوې کورنۍ د دولس غړو سرونه پرې شوي دي په ولسي جرګه کې د غزني استازي وایي که له مرکز څخه غزني ته نورې مرستې ونه رسېږي د اجرستان ولسوالۍ به سقوط وکړي دوی وایي تر اوسه په دې ولسوالۍ کې اتیا ملکي وګړي چې د سیمه ییزو پولیسو د کورنیو غړي دي تر اوسه وژل شوي او له یو سلو پنځوس تر دوه سوه شل کورونه سوزول شوي دي د دوی په وینا د افغان ځواکونو سره دولس سوه وسلوال مخالفین جګړه کوي چې درې تر څلور سوه یې بهرنیان دي په ولسي جرګه کې د غزني د خلکو استازي په دې جګړه کې د داعش ډلې جنګیلیو د عذور خبر نه تایید او نه هم ردوي خو ټینګار کوي چې د وسلوالو کړنې ډېرې زړه بوګنوونکې او د داعش د کړنو کمې نه وي نیروهای قوای خاص وزارت داخل و امنیت ملی اینا تا شب یا فردا شب واقعا عملا وارد کار نشوه یا چیزی که هست بله سخن از ساعته امروز تا ساعت چهار تا ساعت پنج در واقع اینا اونجا نتونن برسن و عملیات انجام نشوه من فکر میکنم که دیگه فاتحه اول سوالی عجلستان خوانده است دوی هم در زیاتبی چې امنیتی مسئولین به پام دی او د وستوار د زپولو لپاره زنگلی پالیسی نلری. دوی هم در از وی لچو کلونو را پده خواد نوی بولس ولی د وستوار مخالفینو تر کنترول لانده ده او د برطنیبانی لپاره امنیتی زواکونو اتقدام نده کرده. دوی هم در از وی چې د غزنی زیاتر بولس ولی لجیدی گواکونو سره مخامخ دی او لار مخ که ترل شبی دی. مسئولین امنیتی کشور ما پالیسی و تصمیم و برنامه جدی برای ریشکن کردن تهدیدات امنیتی در ولایت غزنی نداشتند و صرفا گای اقدام به اقدامات واکنشی و مقطعی اکتفا کردند خود کورنه چرا وزارت ویاند وی د غزنی امنیتی زواکونه له وستوال مخالفینو سره مقابله ته چمتو ولې لري او د ارتیا په صورت کې به نور زواکونه هم د ولایت ته واستول شي په اجرستان کې حمله شوه او موږ امنیتی زواکونو باندې حمله شوه دوی دې نشوې دي نن هم سهار یو ځانمرګ برید و هلته په اجرستان کې نو مونږه زمونږه پولیس هم په سایه کې شته کوشش کوي تر څو هغه حملو ته هغه حملو دفع کړي کوم لوی ستونزو سره مخامخ نه یو نو دا تشویشونه چې مونږه نه پوهېږو چې ولې دومره تشویشونه بیانېږي هلته زمونږه امنیتي ځواکونه شته ملي پولیس شته قومندان صاحب شته په ولسي جرګه کې د غزني استازي په داسې حال کې د نا امنیو په پراختیا اندېښنه ښيي چې تېره میاشت په غزني ښار کې نولس سو وسلوالو طالبانو د ملي امنیت د ریاست د ودانۍ په ګډون په څو دولتي ودانیو ډله ایز او همغږي بریدونه وکړل چې په لړ کې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ درانه مالي زیانونه هم هم واوښتل لنډه دمه اخلو خو بهرني خبرونه هم در وړاندې کوو تر لږ ځنډ وروسته بیا هم خیر راغلاست د افغانستان منتخب ولس مشر اشرف غنی احمد زیل کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو غواړي چې افغانستان کې پانګونه وکړي د چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې خبرې کولې ژمنه وکړه چې خپله اداره کې به 
کار اهل کار تسپاری او لفظات سره به جدی او ګړندې مبارزه کوي د له پانګوالو څخه په ټینګار سره غوښتنه وکړه چې په ډاډه زړه افغانستان کې پانګونه وکړي اور اول بریا کې ازای ایتیم تلیفون کړ صحبتش از این نبود که تشویش دارم گفت من میخوام 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کنم تاجرای ملی ما متشبثین ما بیاین میلیارد ها دلار سرمایه گذاری با کابل که د کرنیز و محصولات و سوار لسم نندارتون نن پای ته ورسید کومو کروندګرو چې د نندارتون کې خپل محصولات هی وایي د تیر کال په تناسب یې سخت کال محصولات زیات شوی دي خو دوی د سړو خونو په نشتون لا هم اندېښ نه کوي بلخوا د کرنې او مالدارۍ وزارت مسولین د سړو خونو کموالی یو ننګونه ګڼي خو وایي تر یو کال به دا ستونزه حل شي د بادام باغ په دې سوالسم نندارتون کې د پنځه ویش ولایتونو کرنیز محصولات نندارې ته کېښودل شول نهه نورو ولایتونو د لرېوالي او مواصلاتي لارو د خرابوالي له کبله ونه شکرای دې نندارتون ته خپل محصولات وړاندې کړي ویل کېږي چې دې نندارتون کې دوه سوه کورنیو شرکتونو او موسسو چې کرنې په برخه کې فعالیت لري په دوه سوه شل غرفو کې خپل کرنیز محصولات نندارې ته کېښودل خارجي ها میبینن بسا تعجب میکنن کې همچین چیزهایی د افغانستان هم قریه جهات یا را آماده میسازن سبزیجات و میوهجات خود به نوشگاه آوردیم ای را ما صرف برنامه‌هایش آوردیم که افغان ها ما و شما خارج ها ببینن که ولایت فرا محصولات با کیفیت تری نداره. پامدیال که دکرنی او مالداری وزارت مسئولین وای دا تول نندارتونون بعد دیده سبب شی چه کورنی او بحرنی سوداگر لفغانی کرنیز و محصولات تو سره بلد شی. عدف وزارت ازارت همه است که محصولات جدید معرفی میشه. ما دی روز از تعداد از غرفه ها که بازدید کردم یعنی تعداد زیاد محصولات را که سال گذشته نبود اما امسال است. د دې وزارت مسولین وایي په تیرو کلونو کې په درې ورځینی نندارتون کې شاوخوا پنځه میلیونه ډالره راکړه ورکړه کېده خو اوس د خلکو ګډون څوارلسم نندارتون کې ښيي چې د خلکو پراخ ګډون ته په پام سره به دا ځل زیاته راکړه ورکړه شوې وي اوس هم د پلازمینې کابل په ګډون د هېواد یو شمېر لویو ښارونه د هوا د حالاتو اټکل د هوا پېژندنې ادارې اټکل کوي چې سبا شنبه په کابل کې لمر دی د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه پنځلس هرات لمر د تودوخې لوړه درجه درې دېرش ټیټه اوولس مزار شریف آسما د شمال او طوفان امکان د تودوخې لوړه درجه نهه ویشت ټیټه اتلس جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه درویشت کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه اوه دېرش ټیټه نولس او غزني هم آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه دېرش ده ټیټه پنځلس ګران لیدونکو له آریانا څخه د دې مهال خبرونو په همدې ځای پای ته رسوو خو تر لږ ځنډ وروسته بېرته را ګرځو او له آریانا نو څخه خپلو خبرونو ته دوام ورکوو ښې چارې